水是生命之源，我们每天都需要摄入水分，以维持身体正常的内循环。然而，一些人不喜欢喝白开水，觉得其无味，因而常常泡茶饮用。实际上，绿茶、淡茶对身体有一定益处。那么，茶叶是否有保质期呢？过了期的茶叶还能喝吗？或许很多人的想法是错误的。建议对此有所了解。许多人在购买茶叶时，往往不会关注其是否在保质期内，因为在大家的印象中，茶叶似乎不会过期，只要存放得当，便可长期使用。其实，对于不同的茶叶，都有其最佳的使用时期。尽管茶叶的保质期较长。但最佳使用期并不算长，应尽量在规定的有效期内饮用。若茶叶的保存方式不当，可能会导致茶叶变质。一旦发现茶叶变质，必须及时处理，切勿使用变质的茶叶，以免对身体造成危害。茶叶的种类繁多，我们日常生活中常见的有绿茶、黄茶、白茶等。它们的保质期各不相同，绿茶的保质期一般为六到十八个月，黄茶的保质期通常为一年左右，而白茶只要保存环境适宜，可以长期存放。对于红茶来说，它属于发酵茶，通常存放一段时间后，香气会更加浓郁，可以保存两年甚至更长时间。相信通过以上介绍。大家对茶叶的保存时间和存放方式有了一定的了解，在日常生活中应尽量饮用淡茶，且不要喝隔夜茶，以免对胃肠造成影响。在进食大量油腻食物后，也不要立即饮茶，避免造成胃肠消化不良。家里的茶叶过期了，应该继续喝还是扔掉呢？首先，针对这个问题。需要判断茶叶是否变质。对于打开包装且储存时间较长的茶叶，即使在保质期内，如果闻到茶叶有发霉等异味，或者清晰地看到茶叶上有霉菌，颜色发生变化，就不应再饮用。尤其需要注意的是，茶叶容易感染黄曲霉毒素，其中黄曲霉毒素比一毒性最强。它会导致细胞错误的修复 DNA， 引发 DNA 病变。只有在持续280摄氏度的高温下，才能将这种毒素杀灭。为了身体健康安全考虑，不建议大家继续饮用发霉的茶叶，最好直接扔掉。喝茶有什么好处呢？许多人都知道喝茶有益健康，但它究竟有哪些好处？你真的了解吗？实际上，在相关研究中发现，茶中有益的成分是茶多酚、茶多糖等抗氧化物质。在动物实验中，这些抗氧化物质对抑制胰岛素抵抗、延缓餐后血糖上升有益。也有来自我国医学科学院等多个机构的科学家们的研究表明，每周至少喝三次茶的人，有助于延长寿命。特别是五十岁及以上的群体，相比于很少喝茶或不喝茶的人，经常喝茶有助于降低冠心病、中风等风险，对延长寿命有益。起到关键作用的还是抗氧化成分居多。不过，在此需要大家以辩证的态度看待问题，因为我国六大茶的加工方式不同，发酵程度也有很大区别。随着发酵程度的增加，六大茶系在抗氧化物质含量上也有所差别。如果按照其中的茶多酚含量来看，从高到低分别是绿茶、白茶、黄茶、清茶、红茶、黑茶。大家可以根据自身体质选择适合自己的茶。至于茶的养生功效，如一些较为夸张的说法，如降血压。降血糖有助于长寿，清除血管垃圾等，并没有科学依据，所以大家可以完全选择自己喜欢的茶叶，并适量饮用。同时，还需要注意浓茶
，浓茶中的咖啡因成分较多，不利于机体吸收其他营养物质，还会刺激大脑过多地分泌多巴胺，尤其不适合在睡前饮用。选择淡茶为宜。过期的茶叶能不能喝呢？平时许多人家里都会储存一些茶叶，供客人饮用。而自己平时在家不喝，这样容易导致茶叶过期。那么，过期的茶叶到底能不能喝呢？很多人还不清楚。接下来就跟着我来了解一下吧。其实，无论何种类型的茶叶都有保质期，只是每种类型的保质期长短不同，会受到气候条件和保存环境的影响。像黄茶、绿茶的保质期比较短。只有十八个月左右，像红茶和乌龙茶，保质期则比较长，有二至三年；而像黑茶、白茶、普洱茶，保质期更长。其实，只要保存得当，即使它们过了保质期一段时间，也能够正常饮用。但是，一旦茶叶变质、受潮、发霉，那么这样的茶叶，即使没有到达保质期，也不能饮用，变质过期的茶叶，在口感、色泽、汤色上都会发生变化。平时我们在饮用时，变质发霉的茶叶一喝就能分辨出来。变质的茶叶，色泽变浅，口感变淡，不再那么香醇，会有一股怪味。其实，变质发霉的茶叶在生活中也有许多神奇的妙用。我们可以准备一个一次性口罩，用剪刀剪去其中一端，接着把变质受潮的茶叶放进去，然后将口罩的一端扎紧，把它放进冰箱里。因为冰箱里通常有很多食物，会产生异味和臭味，这时放进去，它就能吸附冰箱里的异味。这个自制的除臭包效果非常不错。如果大家家里有过期的茶叶，可以试着做一个，年龄大了要忌茶，建议中老年人记住二喝三不喝。中国人喜爱喝茶，茶文化博大精深。据说从神农时代开始，人们就有了饮茶的习惯，至今至少已有四千七百多年的历史。唐代茶圣陆羽的《茶经》在历史上吹响了中华茶文化的号角，从此茶文化渗透到社会各处。发展至今，也影响到了全世界。人们喜欢喝茶，不仅是因为它蕴含着深厚的文化底蕴，还因为它可以陶冶情操，有助于身体健康。据数据统计，中国喝茶的人大约有六亿之多，其中大多数是中老年人。因为茶叶需要细品，越是上了年纪，越能体会到茶叶的好处。经常喝茶可以帮助提神醒脑，因为茶叶中含有丰富的茶多酚，还含有丰富的微量元素以及氟，能起到保护牙齿的作用等等。总之，喝茶是一种很好的生活习惯，好处多多。不过，有些中老年人喝完茶后会出现肚子不舒服的情况，于是有人提出，年纪大了要懂得忌茶。其实，出现这些情况并非不能喝茶，而是喝茶需要讲究时间、季节以及自身的体质。对于中老年人来说，有两种比较适合的茶叶，没事的时候不妨多喝。中老年喝二茶，第一种红茶，红茶是全发酵的茶叶，因其冲泡后茶汤呈现红色而得名。红茶是茶叶中最温和的一种，茶香醇厚。世界上最早的红茶由中国明朝时期福建武夷山茶区的茶农发明，名为正山小种。红茶的种类较多，想要喝到好茶，首先要学会正确选择茶叶。优质红茶的条索紧细、匀称，色泽乌黑油润，泡好的茶汤颜色红亮。碗沿有明亮金圈。第二种，熟普。普洱根据制作工艺的不同，分为生普和熟普，是以云南大叶种晒青茅茶为原料，经过卧堆发酵等工艺加工而成的茶
，蜀普的色泽褐红，滋味醇和，具有独特的沉香。而且蜀普的茶性比较温和，还有养胃、暖胃等作用，比较适合中老年人。好的蜀普通常金毫显露，条索紧洁，重实，色泽褐红。开始冲泡时，蜀普的汤色一般红浓明亮，色泽呈现深红色。若是茶汤橙黄，汤色浑浊不透亮，则品质不佳。另外，好的熟普会有樟香、药香、枣香、沉香等，口感比较顺滑。中老年三不喝，不喝凉茶。无论是年轻人还是中老年人，都不建议喝凉茶，因为茶汤放凉后会对肠胃造成一定的刺激，容易导致肚子不适等情况。另外，放凉的茶水由于氧化。其中的茶多酚和维生素也会减少，最后从口感上也有很大区别。放凉的茶水口感远远不如热茶香浓，不喝浓茶。很多人喝茶特别喜欢浓茶。记得小时候，很多农村的大爷们提着一个大水杯，里面的茶叶几乎有一半，那种茶水喝起来特别浓烈，平常人根本喝不惯。在他们看来，这样的茶水喝着才有劲。其实喝浓茶并不是一个好的习惯。浓茶中的咖啡因、茶碱等会使人兴奋，可能影响睡眠。另外，对肠胃也是一种刺激。长期喝浓茶会对身体造成负担，对健康不利。不喝睡前茶，喜欢喝茶的人，随时随地都想喝，即便马上要睡觉了。也不忘记品上一杯香茶，不过这算是一种不好的习惯。睡前喝茶往往会影响睡眠质量，第二天会显得非常疲惫。揭秘喝茶的五大禁忌：忌饮久泡之茶。为什么长时间浸泡的茶不宜饮用呢？首先，茶叶长时间浸泡会过度吸出茶多酚、茶碱等物质。导致茶汤过于浓郁，不仅无益于健康，反而容易引发失眠，甚至损害肾脏。茶界有云：“淡茶养生，浓茶伤身。”因此，请细细品味淡茶的韵味，远离浓茶的危害。再者，久置的茶容易沾染灰尘、细菌，饮用无益，应避免饮用。慎饮过烫或过凉之茶。热茶虽香，但过烫则伤。用沸水冲泡的茶，即便烧凉，仍高达七八十度，容易烫伤口腔，食道及肠胃，潜藏健康隐患。反之，凉茶也不可取，其性寒，容易刺激肠胃，导致不适。理想的品茶温度约为五十五摄氏度，既保留了茶香，又呵护了健康，因此。新泡的茶应烧至片刻，待其温度适宜时再饮用。聚饮变质茶，节俭虽好，但对于茶叶来说，过期变质则是大忌。茶叶也有保质期，尤其是绿茶等未发酵茶，应在两年内饮尽，以免霉变。变质的茶不仅风味尽失，更含有霉菌，危害健康。因此，囤茶需有度。过期即弃，切勿吝啬。空腹慎饮茶，空腹饮茶，尤其是浓茶，容易导致茶醉、心慌。空腹时，肠道吸收咖啡因的速度加快，刺激强烈，影响肠胃健康。一般建议空腹时以白水为佳，避免饮茶，尤其是浓茶。再谈浓茶之弊，浓茶的危害众多，其一。咖啡因、茶碱含量过高，影响睡眠，诱发头痛、耳鸣、心脏不适，且长期饮用会损伤肾脏，增加肾结石的风险。其二，浓茶刺激胃黏膜，促进胃酸分泌，容易导致胃炎、胃溃疡。其三，浓茶抑制钙吸收，加速钙排泄，容易导致骨质疏松。其四。浓茶促进血液循环，加重心脏负担。
对高血压、冠心病患者尤为不利。最后，浓茶中咖啡因过量，使人精神亢奋，难以入眠。综上所述，品茶之道在于适度与讲究，遵循禁忌，方能真正享受茶之韵味，滋养身心。喝茶的原则与艺术：一、顺应四季，茶韵相随。随着四季的更替，饮茶之道也应相应变化。春天，万物复苏，人体需要驱散冬日的寒气，此时选择具有芳香气息的花茶，如茉莉花茶和玫瑰花茶，不仅有助于生发阳气，还能疏通经脉，唤醒感官，让身心在春天的怀抱中悠然绽放。二，体质为基，茶性相宜。饮茶应根据个人体质量身定制，阳气旺盛者应避免过多饮用补充能量的茶饮，转而选择凉血健脾的茶品；而体质虚寒者，则应远离寒凉茶品，以免加重体寒。茶不仅是一种饮品，更是调养身心的艺术。三、适度为美，过犹不及。无论是传统茶饮。还是现代养生茶，都应遵循适度原则。饭后不宜立即饮茶，以免影响消化；睡前也应避免饮茶，以防影响睡眠质量。茶虽好，但需适量饮用，方能细水长流，滋养身心。喝茶的益处探秘：一、提升肌肉耐力。抗疲劳，茶叶中的儿茶素是一种强效抗氧化剂，能增强脂肪燃烧能力，改善肌肉耐力，使你在体育锻炼中更加持久。绿茶的效果尤为显著。二、自然防晒，守护肌肤。茶多酚具有水溶性特质，是天然的护肤佳品，用茶水洁面，可清洁毛孔。抵御紫外线伤害，延缓皮肤老化，让肌肤焕发自然光彩。三、抵御辐射，细胞守护者。研究表明，茶多酚及其氧化物能有效吸收放射性物质，保护细胞免受辐射损伤，并为受损细胞提供修复助力。四、强化记忆，智慧之源。茶多酚有助于大脑调节。提升记忆力与学习效率，同时，咖啡碱的加入更增添了一份提神醒脑的功效，让你在繁忙中保持清晰思维。五、兼顾骨骼，健康基石。尽管咖啡因会轻微促进钙质流失，但茶叶中富含的氟元素、植物雌激素及钾元素等，却能有效减少钙流失，增强骨密度。守护骨骼健康，最佳饮茶时刻：一、晨光初照，淡茶起心。清晨一杯淡茶，不仅能补充水分、清理肠胃，还能降低血压、稀释血液、预防便秘，为新的一天注入活力。二、午后时光，茶韵悠长。下午三点，一杯茶，一份惬意。此时饮茶，能调理身心。增强抵抗力，对三高人群尤其有益。下午茶是生活中的小确幸。三、夜幕低垂，茶暖人心。晚上八点半，人体免疫系统最为活跃，一杯温热的茶不仅不会妨碍睡眠，反而能助力免疫系统修复，让身心在宁静中恢复平衡。